Ciao Andronati, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Alfredo. Nel video di oggi vedremo come trasferire velocemente foto e video nella loro risoluzione massima tra il DJI Mini 3 Pro e il nostro smartphone, senza passare né dall'RCN1 e nemmeno utilizzando il nuovo DJI RC. Tutto questo inoltre lo faremo in modo ultra veloce. Se non mi credete, continuate a guardare il video dopo la sigla. Eccoci qui ragazzi, la funzione che vi andrò a mostrare oggi si chiama Quick Transfer e vi avviso subito che non è disponibile su tutti i droni della linea DJI ma solo su alcuni, su quelli di recente uscita come il DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 2 e Mavic 3. Nelle migliori condizioni e dopo capirete cosa intendo dire, riusciamo a trasferire foto e video a una velocità di 30 mega al secondo. Questo significa che in pratica riusciamo in pochi minuti a trasferire file da 4-5 giga. Ok ragazzi, direi che è il caso di iniziare, quindi la prima cosa in in assoluto da fare è andare a attivare il wifi il bluetooth e la posizione gps dopodiché andiamo ad aprire l'app dji fly perfetto ah c'è anche un aggiornamento lo saltiamo e magari ci faremo un video un po più in là vedremo se questo aggiornamento è importante o no poi ci spostiamo un attimo sul nostro drone lo apriamo come se dovessimo volare quindi togliamo il potaggi gimbal e apriamo le braccia tramite i test che ho effettuato vi dico subito che il drone a parte togliere il potaggi gimbal altrimenti spaccate tutto e aprire le braccia perché ho notato che il trasferimento è più veloce se le braccia del drone sono aperte rispetto a quando è chiuso questo molto probabilmente è riconducibile alla disposizione delle antenne all'interno del drone ah vi chiedo anche un'altra cosa ragazzi io ovviamente posso parlarvi di dispositivi android perché non ho nessun dispositivo apple né iphone né ipad quindi se volete aiutare la community e quelli che magari stanno seguendo questo video seguite tutto quello che dirò durante questo mini tutorial e poi replicatelo sui vostri dispositivi apple e fateci sapere qui sotto con un bel commento com'è andata adesso accendiamo il drone come facciamo solitamente e guardate un po' cosa accade appare questo pop up di collegamento con il nostro DJI Mini 3 Pro clicchiamo su seleziona attendete ancora qualche secondo in questa finestra c'è il nome del drone l'immagine lo stato di carica che adesso è al 100% della batteria e la voce visualizza album ci clicchiamo sopra e adesso siamo all'interno del drone o meglio siamo all'interno della scheda micro sd che a sua volta è inserita dentro il drone possiamo andare a visualizzare video possiamo andare a visualizzare anche foto che abbiamo scattato con il nostro drone prendiamo per esempio un video se cliccate qui in alto al centro dove c'è questa i in pratica si apre un menu a tendina dove vi vengono mostrate tutte le informazioni il nome del file quando è stato girato a che ora le dimensioni la risoluzione gli fps la durata del video la codifica e anche il formato in questo caso formato mob e fin qui ragazzi tutto normale niente di particolare sì, adesso che finalmente abbiamo individuato la foto il video da scaricare clicchiamo sull'icona qui in basso a destra eccola qui e ci appare quest'altro pop up che ci dice se vogliamo salvare il file che adesso andiamo a scaricare o nell'album delle applicazioni quindi nell'album DJI Fly però sempre ovviamente all'interno dello smartphone oppure lo andiamo a mettere direttamente nell'album del nostro telefono quindi lo troveremo insieme a altre foto e video che scattiamo normalmente con il nostro smartphone ho fatto dei test e in pratica anche in questo caso il trasferimento migliora anche di poco se salviamo nell'album dell'app quindi selezioniamo la prima voce e poi clicchiamo su ok tornando indietro vedete che in alto a sinistra c'è la velocità di download e di trasferimento non ci sono i famosi 30 mega al secondo che io vi avevo promesso questo semplicemente perché qui dentro è pieno di interferenze ci sono una marea di lampadine smart dispositivi che vengono comandati con google che sfruttano appunto il wifi e quindi disturbano questa trasmissione calcolate che adesso anche il mio stesso micro sta disturbando la trasmissione però intanto come potete vedere non stiamo utilizzando nessun radiocomando solo drone e smartphone quindi quando andiamo a fare il nostro volo vogliamo subito condividere un video con i nostri amici alla massima risoluzione questo è il metodo migliore ok un'altra cosa che ci tengo a farvi notare è guardate un po in pratica se ci fate caso allora le foto e i video che già 
sono sul mio smartphone non presentano questa icona in alto a sinistra vedete ci sono molte foto e video che non ho ancora scaricato e hanno questa iconcina sulla sinistra come in questo caso l'unico svantaggio di questo quick transfer se così vogliamo dirlo è appunto il fatto che se ci sono dispositivi wifi attorno disturbano la trasmissione e la rallentano e la seconda cosa è che il drone deve essere sempre aperto così in questo modo ah mi dimenticavo ovviamente non è che potete ogni volta cliccare una foto e scaricarla cliccare un video e scaricarlo quindi se volete selezionare più file cioè l'icona in alto a destra questa qui la cliccate poi vedete che potete selezionare quello che volete scaricare fate una sorta di playlist o di coda che il drone rispetterà nel download quindi cliccate sempre su questo simbolo qui che adesso invece di essere a destra si è un po' spostato sulla sinistra ci cliccate vi richiede sempre la stessa cosa cliccate su ok e iniziate a scaricare i vostri video e le vostre foto un'altra cosa che ci tengo a specificare anche per chi magari ha comprato questo drone comunque è un fida adesso noi siamo dentro al DJ Mini 3 Pro come potete vedere dalla voce in alto a sinistra ma se ci spostiamo qui album dell'app possiamo notare dei video e delle foto alcune ovviamente sono quelle che attualmente ho scaricato ma altre dove c'è scritto memoria cache sono foto e video che il mio DJ Mini 3 Pro ha salvato in automatico sullo smartphone ovviamente sono foto e video a bassa risoluzione questa registrazione automatica è possibile grazie in pratica alla classica trasmissione streaming che abbiamo quando andiamo a volare per trasmissione streaming intendo il video che vediamo in tempo reale quando andiamo proprio a, a volare con il drone senza che registriamo niente la reputo una funzione molto utile perché nel caso in cui facciamo corna un gabbiano oppure la nostra distrazione fa cadere il drone se lo perdiamo e perdiamo la scheda al suo interno abbiamo qua sempre qualcosa di disponibile qui sul nostro smartphone eh, in pratica quello che vi ho mostrato oggi ovvero questo quick transfer può essere fatto anche normalmente quando andiamo a collegare il radio comando al nostro smartphone però se non vi ricordate di scaricare subito i file direttamente appena siete andati a volare dovete sempre riattaccare tutto rinserire lo smartphone qua dentro riattaccare il cavetto riaccendere il radio comando quindi capite che è molto macchinoso se non vi ricordate subito di fare questa operazione di trasferimento un'altra cosa da sottolineare soprattutto per i droni come il DJ Mini 3 Pro ma con tutti i droni che non hanno una ventola è che in questa maniera quindi con il quick transfer diciamo che il drone si scalda di meno perché c'è una spiegazione logica perché il drone in questo caso non attiva il GPS quindi non cerca i satelliti non attiva la fotocamera per rimandarmi il segnale video allo smartphone non fa tutte queste cose che di fatto fanno risparmiare a parte energia fanno anche scaldare di meno il drone per concludere questo tutorial vi dico anche che eh, per chi è abituato a eh, diciamo montare i video da smartphone il quick transfer è la soluzione migliore non vi obbliga a comprare che ne so un affare tipo questo dove dovete tirare fuori la scheda micro sd dal drone inserirla qui dentro poi collegare questo al vostro smartphone poi passare ulteriormente foto e video dalla scheda micro sd al vostro smartphone se volete sapere quale scheda micro sd vi consiglio per questo drone ma per tutti i droni che ho avuto in passato e che ho tuttora vi lascio un link qui in alto nella scheda il video è sempre quello bene ragazzi spero che questo video vi sia stato utile ma soprattutto ci siano state informazioni utili per voi se così fosse fatemelo sapere lasciando un bel like a questo video iscrivendovi al canale se ancora non siete iscritti e attivando la campanellina in questo modo mi supportate in maniera del tutto gratuita se volete recuperare anche altri video che ho fatto in merito al DJI Mini T Pro vi lascio il link qui in alto nella scheda se avete dubbi perplessità non avete capito qualcosa non vi preoccupate c'è la sezione commenti qui di youtube scrivete un bel commento io il prima possibile vi rispondo oppure potete contattarmi benissimo anche sugli altri social facebook e instagram detto questo è arrivato il momento di salutarci noi ci vediamo nel prossimo video sempre qui su Freddy Tech. Ciao ragazzi e buon volo! Oh, 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 o